ഞാൻ കോഴിയല്ലേ അതെ ആ ഒരു പക്ഷെ ലൈനായത് അത് കല്യാണത്തിന് ശേഷം അത് പക്ഷെ വളരെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് എനിക്ക് റിലേഷനായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചത്തുപോയാൽ അങ്ങനെ ചത്തുപോയാൽ ഇത്ര കാശ് കിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടായിക്കൂടെ പൈസയോടുള്ള അമിത ആർത്തി ഡയറക്ടർ അല്ലാണ്ട് കഥാകാരനല്ലേ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല കോപ്പി അടിച്ചാൽ എങ്ങനെ എനിക്കറിയാ അത് കോപ്പി അടിച്ച ആൾക്ക് മാത്രമല്ല അറിയുള്ളൂ അത് പാ ഡയറക്ടറോട് ചോദിക്കണ്ടേ എന്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും അവരൊന്നും പറയില്ല കുറുക്കൻ കോപ്പി അടിച്ചതാണോ അത് മറ്റാരുടെ കഥയാണോ എന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഗാലറി കുറുക്കൻ മൂവി വിശേഷങ്ങളുമായി ഷൈൻ ടോം ചാക്കയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഷൈൻ ചേട്ട എന്റെ ഇതിന് മുന്നത്തെ പണ്ടത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അത് കണ്ടിട്ടാണ് പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത് ഒരാളെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാണ് പുള്ളി നോക്കിയപ്പോ ഇതാ പോണ ഒരാൾ ഇട്ട ഷർട്ട് തന്നെ വീട്ടും കൊണ്ടിട്ട് യാതൊരു കോസ്റ്റ്യൂം സെൻസും ഇല്ല വിളിച്ചു എന്നെ ഇനി ഞാൻ തരാം ഡ്രസ്സുകൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാച്ചുകൾ തോന്നി ജീൻ റോബോട്ട് പിന്നെ ഷൂകൾ സോക്സുകൾ ലേസുകൾ കെട്ടാത്ത ഷൂ കെട്ടുന്ന ഷൂ ലൂസായി കെട്ടുന്ന ഷൂ അല്ലേ അങ്ങനെ പലതരം ഫാഷൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കൂളിങ് ഗ്ലാസുകൾ തൊപ്പികൾ സമയങ്ങളില്ല <laughs> 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 ഞാൻ പലപ്പോഴും സിനിമയിൽ നമ്മുടെ സീനിയർ താരങ്ങൾ അവർ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ കൂടി പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മളെ അവർ അതൊന്നും തോന്നിപ്പിക്കാറില്ല അല്ലേ പല ആക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും ഒന്നും ചിരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനുകളിൽ നിന്നും ഉള്ള അങ്ങനെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന ഹൃദയങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ക്ലേശകരമായ സിറ്റുവേഷനിലല്ലേ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കൂടി ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതൊന്നും അവരിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ആ ക്യാരക്ടറും നമ്മൾ രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി എന്തൊക്കെ തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പുറമേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് enjoying that and nammalayum kudi recipe kan pattunnundu a movie de poster la kanalu ingane ninnittu rendu kayil rendu thalagal okke vechunde angane thala vetti moochi irutha vaanga illa 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 angane illa appo enathu moonu kurukkanmar undu ennu oru soothiyana alle aa moonu kurukkanmar mathram ulla oru card aanu simhal le onnu padullo kurukkanmar ethra vaanengil vaa real life shine cheyathum oru kurukkan aanu alla naan koozhi alle adhe really അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ആദ്യം പറയുമ്പോ ആണുങ്ങള് കോഴിയല്ലേ ഇപ്പൊ അത് അങ്ങനെയല്ല പറയാറില്ലേ ഇല്ലല്ല അവരെ ചിക്സ് എന്നാണ് പറയാ അവര് വിചാരിച്ച വേറെ എന്തോ കാര്യമാണെന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് മുഴുവേ ചിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കോഴി ഏത് റീൽസ് ആണോ അതൊന്നും കഴിച്ചാലോ നമുക്ക്
അങ്ങനെ തല്ലു പടത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ഡാൻസിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തല്ലുമാല അത്രമാത്രം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കളിപ്പിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാം ഡാൻസ് അറിയാത്ത ഡാൻസ് കളിക്കോ ഒരു വിധത്തിലൊന്നും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത ഞാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ലുക്മാൻ പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ഗൂഗുലൻ മുതലായ ഡാൻസ് അറിയാത്തതും കളിച്ച ശരിയാവത്തതുമായ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചതിന് ആർക്ക് ഷോബി മാസ്റ്റർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ മൂവിയിലേക്കുള്ള എന്റെ വരവ് പൊന്നാനിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചു പോകണം ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്കാണ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം ബസ് കയറിയത് അല്ല അവിടേക്കുള്ള വന്ന വഴിയല്ല പറയണ്ടത് കുറുക്കനിലേക്ക് അതായത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് കുറുക്കനിലേക്ക് കുറുക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ കുറുക്കൻ ഒന്ന് കുറുക്കൻ രണ്ട് കുറുക്കൻ മൂന്ന് ഇതിൽ ആരാണ് ശരിക്കും കുറുക്കൻ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കോണ്ടസ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ എന്തിനാ അപ്പോ കുറുക്കനെ കളിയാക്കിട്ട് പറഞ്ഞാ മൃഗാധിപത്യം അതെന്തോ പാവം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത ഉപകാരം കുറുക്കൻ ഉപദ്രവം ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഉപകാരം ചെയ്യാത്തവർ നല്ലവരല്ലേ കുറുക്കൻ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ദിനോസറൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ ായിട്ട് <laughs> 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 അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറുകുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അതുണ്ട് അത് നമ്മള് ഭാവനകളല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് രൂപത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഭൂമിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ച പോലെ ആര് പറഞ്ഞു അമ്മാവൻ നാട്ടിപ്പോയപ്പോ കണ്ടുണ്ടാവൂലേ ഭൂമി ഉരുണ്ടായിട്ട് അങ്കമല്ലില് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും റോക്കറ്റിൽ കയറി ഇരുന്ന് ദൂരെ പോയി കണ്ടതായിരിക്കും ആൾക്കാരല്ല <laughs> 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 എങ്ങനെ അവിടെ ഓരോ കൽപ്പന ചോള അവിടം വരെ പോയി ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ടില്ലല്ലോ തിരിച്ചു വരുമ്പോ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് കണ്ട അപ്പൊ ഈ ചന്ദ്രനിൽ പോയവര് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മള് അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ പോണ അതിനപ്പുറത്തല്ലേ അതായത് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം വിട്ട് നമ്മൾ ചന്ദ്രന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിലേക്ക് കടക്കണം എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ കടന്ന് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിലേക്ക് കടക്കണം അത്രയും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു റോക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ എത്തുമ്പോ തന്നെ കത്തി തീരാറാവില്ലേ റോക്കറ്റ് ഇന്ധനം കണ്ടില്ലെങ്കിലും വഴിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പെങ്കിലും കാണായിരിക്കും ബഹിരാകാശത്ത് പിന്നെ എന്തുട്ടാ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലല്ലേ പെട്രോൾ പമ്പ് തുടങ്ങാൻ ശരിയാ ഡീസൽ മാത്രം കിട്ടില്ല അവിടെ പെട്രോൾ പമ്പ് എന്നല്ലേ പറയണത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡീസൽ പമ്പ് ഡീസൽ കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ കത്തി തീർന്ന് അവിടെ എത്തുമ്പോ ഒരു മൊനയല്ലേ റോക്കറ്റിന് ഉണ്ടാവണത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കത്തിക്കാ
അവിടെ ആരെങ്കിലും കട തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് റോക്കറ്റ് പത്ത് റോക്കറ്റ് പത്ത് ഉണ്ടാ തള്ളി ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പത്ത് ഒരു ഒന്ന് വരെ എണ്ണ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അത് തിരിച്ചു വരും അതൊക്കെ നമ്മൾ സീനിയർ താരങ്ങളാണ് ചേരാമായിരുന്നൊക്കെ അവര് നമ്മുടെ അവരുടെ നിരയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അവരുടെ താഴെയുള്ള നിര അവരുടെ താഴെ താഴെയും താഴെയും ഉള്ള നിര ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരായ കുറച്ചു പേരുടെ നിര ലൈൻ അതാണല്ലോ പ്രശ്നം ഈ നിരകൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു അതായത് കുറുക്കണ്ട ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് മെട്രോ പോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്റ്റെഫി വരികയും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മാത്രം തേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒരു തേപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ സാധാരണ ആമ്പിള്ളേരല്ലേ തേപ്പ് കൊടുക്കണത് അങ്ങനെയുണ്ട അതില് ജെൻഡർ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് കഥയുടെ അവസാനം വരുമ്പോ അതിൽ രജീഷ വന്ന് നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് വന്ന് എന്തായിട്ടെന്നാ പറയാ വിഷ്ണു ഏട്ടൻ അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ജന്മത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല അവർ രക്ഷപ്പെട്ടോന്ന് കരുതി വിഷ്ണു ഏട്ടനെ ഇല്ലില്ല കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ലൈൻ ആവണ്ടേ ആ ഒരു പക്ഷേ ലൈനായത് അത് കല്യാണത്തിന് ശേഷം അത് പക്ഷേ വളരെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് എനിക്ക് റിലേഷൻ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അറിയില്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ഞാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ചുറ്റുപാടുകളും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടു ഇപ്പം നമ്മുടെ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണേലും തമിഴ് മൂവിയിലേക്ക് മലയാളികൾ വേണ്ട എന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച പോകുന്നുണ്ട് മലയാളികളല്ല ഇന്ത്യക്കാരല്ല പോണസ്റ്റിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്താണെങ്കിലും ഓഗസ്റ്റില് പ്രശ്നമില്ല രാജ്യമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സൗത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ മൂവി നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്നും തന്നെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ പോകുന്നു കർഷകം കഴിഞ്ഞാ ഇന്ത്യയാണല്ലോ രാജ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കുറുപ്പ് മൂവിയുടെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആർക്കാണ് കുറുപ്പില് നെഗറ്റീവ് ആരാണ് കുറുപ്പില് നെഗറ്റീവ് കുറുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ആ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് തട്ടാനായിട്ട് വലിയ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ആയിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ചീറ്റിംഗ് ആണല്ലോ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടോ മുന്നോട്ട് ആളുകളുടെ ഇങ്ങനെ ചത്തുപോയാൽ അങ്ങനെ ചത്തുപോയാൽ ഇത്ര കാശ് കിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടായിക്കൂടെ അങ്ങനെ ആളുകളിലേക്ക് ഒരു തോട്ടം ഇടുന്നത് ശരിയാണോ ആളുകളുടെ ജീവൻ അതായത് താൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര കാശ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര കാശ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല ഈ കാശ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് ഞാനാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഒരാ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ തോട്ടുകൾ ആളുകളിലേക്ക് വരുന്നു പൈസയോടുള്ള അമിത എന്ത് ആർത്തി ആളുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാരെ ഒരു കുറ്റം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് കുറ്റം ചെയ്യുന്നതാണോ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം സോ ഹൗ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗെയിംസ് കെയിം ഇൻ അവർ ലൈഫ് നീ ഇങ്ങനെ മരിച്ചാൽ ഇത്ര കാശ് കൂട്ടുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരാൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു രൂപ പോലും അതില്ല അല്ലേ സോ എനിക്ക് ആ കാശ് തട്ടിയെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണമെന്നല്ല അത് ഒരുപാട് പേരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആയതിനെ ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല വേറെ രീതിയിൽ കൊല്ലുള്ളൂ 
അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഫാമിലിക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കില്ലേ പെട്ടെന്ന് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ഗൃഹനാഥനെ മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു സഹായം വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണല്ലോ അത് അല്ല ഒരു ആക്സിഡന്റ് വന്നിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഗൃഹനാഥൻ തീ മരിച്ചില്ല രണ്ട് പട്ട ആൾക്കാർ ഇവിടെ വെടി വെച്ചില്ലേ രണ്ടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും മരിച്ചത് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയാ അയ്യോ എന്റെ വീട്ടിലെ വല്ലവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കോടി കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ പറയോ പറയാൻ പാടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ മരിക്കുന്നതാണ് മരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് മരിച്ച് എനിക്ക് ഇത്ര കാശ് കിട്ടും പറയുന്നതിൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടാ അവർക്ക് ഒരു സഹായമാവേണ്ടത് അയാളെ കൊല്ലാതെ അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പോലും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ അല്ലേ ഈ ഇൻഷുറൻസിന് ഒപ്പിട വയ്ക്കുന്ന ഒരാള് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്ത് മനസ്തൃപ്തിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് അയാൾ എന്തിനു ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് അയാളും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിക്കാൻ അല്ലേ അയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാശ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാകും അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് അയാളല്ല ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്രൈം അങ്ങനത്തെ തോട്ടുകൾ പിന്നെ എന്താണ് ചോദിച്ചു തന്നത് കുറിപ്പില്ലേ ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു സിംഹം ഒരാളെ കൊന്നു ഇല്ലേ കൊന്ന ഈനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ മരിച്ച ആളുടെ മകൻ വരികയാണ് സിംഹത്തിൻ്റെ ആയുസ് എത്രയാ ഏറിയ ഒന്ന് എത്രയാ ഇരുപത് വയസ്സ് ആ ഓക്കെ മാക്സിമം വിചാരി ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾ വരുന്നത് എന്നിട്ട് കണ്ണി കാണുന്ന സിംഹത്തിനെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടാ ഉണ്ടാ അതിന് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ലേ ആ തെറ്റ് ചെയ്ത സിംഹം എന്നോ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നടക്കം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ലേ ഇല്ലേ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു തെറ്റല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ മാസാക്കി കാണിക്കാറുണ്ടല്ലോ കുറിപ്പിൽ മാത്രല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി തന്ന ആൾ എങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥകളിലും മാസാക്കി കാണിക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ടാ ഏതിലാ പറയണ്ട ഇല്ലേ പിന്നെന്തിനെ പാവം കുറിപ്പിന് മാത്രം അല്ല അവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കുറിപ്പ് പാവല്ലേ കുറിപ്പ് നല്ലത് എഴുതുന്നല്ല പറയണത് മനസ്സിലായാ അതിനുശേഷം അയാൾക്ക് ആ സ്വത്ത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വത്ത് അനു അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ അയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ എവിടെയോ ഏതോ നാട്ടിലെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അയാൾ മാറണം പെട്ടു അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടി അയാൾക്ക് അയാളുടേതല്ലാത്ത ഒരു സാധനങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാതെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാകേണ്ടത് കുറിപ്പിനെ പോലെ ആവാനാണോ ആവരുത് കുറച്ച് മാസമായിട്ട് സ്ലോ മോഷനിൽ നടന്നുകൊണ്ട് തനിക്ക് കുറപ്പാണെന്ന് തോന്നണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ആദ്യം ചേട്ടൻ മൂവിയിലേക്ക് വരുന്നത് കമൽ സാറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ കമൽ സാർ തന്നെ വിവേകാനന്ദൻ വൈറൽ ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി ഷേൻ ചേട്ടൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഷൂട്ടിങ്ങും ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പാക്കപ്പായി പടം ഇനി കുറച്ച് സോങ്ങിന്റെ കുറച്ച് കട്ട്സുകൾ എടുക്കാനുള്ളൂ സാറിന് കുറെ കാലമായിട്ട് നിരന്തരമായി ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായ അത് സാറ് ഒരു പടം മുഴുവനോട് അനുഭവിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ ഞാൻ ശരിക്കും ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഗ്രാമഫോൺ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അഭിനയിക്കാനുള്ള മൊബൈൽ സാറിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിപ്പോൾ കാര്യം പിടികിട്ടി നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു പരിപാടിയും കിട്ടില്ല മനസ്സിലായാ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയം നമുക്കുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടുള്ള വരുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ സാറിനോട് എന്താ ഇടവ് മാറ്റി ഗസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആണെന്ന് സാർ എന്ത് പറഞ്ഞു അടുത്ത പടം മുതൽ നോക്കാം ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ കടിച്ചു തോന്നി അടുത്ത പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിൽ ലൊക്കേഷൻ
ഉച്ചയായപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടു സാറെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ത് ഏത് സാറല്ല അടുത്ത പടം വരെ മുതൽ വരാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് വരണ്ടേ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് സാറ് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലാ വളരെ നൈസായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കയറി കഴിഞ്ഞ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോന്നുന്നു നമുക്ക് എന്താ വിചാരിക്കണം ഇപ്പോൾ വരും ഇന്ന് രാവിലെ ആരെങ്കിലും ശരിയായിട്ട് അഭിനയിക്കാതിരുന്ന അവരെ മാറ്റും നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് വർഷം കാത്തിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഗദ്ദാമ നമ്മൾ പടത്തിൽ കിട്ടിയത് ആരും തിരിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടല്ല അതിലങ്ങനെ നമ്മുടെ ലുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കറക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഗദ്ദാമ കണ്ടുണ്ടോ അതിൽ തന്നെ കണ്ടുണ്ടോ ഏതാണ് മരുഭൂമിയിലെ ആന ഒട്ടകം മരുഭൂമിയിലെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ബഷീർ ആളുകളെ മയക്കാനായിട്ട് ആട് ജീവിതത്തിനോട് സ്വാമിയുള്ള ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ പോഷൻ അത് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ സാറിന്റെ പടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പടം നൂറാമത്തെ പടം എന്താണ് വെള്ളം കുടിക്കാറ് കുടിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടാണോ നീ വെള്ളം കൊണ്ടു വന്നിരുന്നത് എനിക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിക്ക ഒത്തിരി ആളുകള് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മോഹമായിട്ട് ഇപ്പൊ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പാച്ചു പാച്ചു അഭിനയ മോഹമായിട്ട് എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അഭിനയം പഠിക്കാനായിട്ട് ഇവ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടു പഠിക്കും എന്റെ റൂമിലെ പെരുമാറ്റം കണ്ടു പഠിക്കും എന്നിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരുടെ ചീത്ത ഞാൻ കേൾക്കും അങ്ങനെ ഒരാളാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്ന സാബി കൃഷ്ണ പുള്ളിയാണ് ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണം നേരിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ പുള്ളിയുടെ ചീത്ത ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചധികം നാള് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പം ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ പോയി തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന പിള്ളേരോട് ഷൈൻ ചേട്ടൻ ആളിന് ഒത്തിരി നാള് കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷമാണ് റോളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന പിള്ളേരോടൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നുകൂടെ ലെസ്സർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് പോകാനല്ലല്ലോ അഞ്ച് സെന്റും വീടും വെച്ച് പോകാനല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നീ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്വസിക്കുന്നതും ശ്വാസം വിടുന്നു വലിക്കുന്നു വിടുന്നു ഒക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നിലനിൽക്കുക എല്ലാവരും ജനിച്ചത് ഒരു സമയത്തല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പല പല സമയങ്ങളായിരിക്കും കാത്തിരിക്കുന്നത് അവനൊരു കാത്തിരിപ്പായിരിക്കില്ല അവന്റെ ഉള്ളിലെ ഇഷ്ടം വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ക്ഷതം സംഭവിക്കാം ലൈവ് മൂവിയില് ചേട്ടൻ ചെയ്തതും ഒരു എന്താ മീഡിയ റിലേറ്റഡ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഈ മൂവിയിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഇതിലേതാണ് ക്യാരക്ടർ ഒരു ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ ഹെഡും ചീഫ് എഡിറ്ററും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മൂവിയിലും ഒരു നല്ലതെന്ന് തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നല്ലതും ചീത്ത നമുക്ക് ഒന്നിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് പലതും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മോശമായിരിക്കാം രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത് അടക്കം അല്ലേ ഒരു രാജ്യത്തിന് നിലനിൽപ്പിന് ചെയ്യുന്നു മറു രാജ്യത്തിൽ എന്താണ് പ്രശ്നക്കാർ അല്ലേ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു അതിനിവിടെ വീരചക്രവും അവിടെ തടങ്കലും അല്ലേ ഒരു പരിപാടികളല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നമ്മൾക്ക് വേഗം നിർത്താൻ 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നല്ലതും ചീത്ത നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചോദിച്ചിരുന്നോ ഇങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനായിരിക്കും ആദ്യം കൊടിയും പിടിച്ചിറങ്ങണതല്ലേ അല്ലേ കുറുക്കൻ കോപ്പി അടിച്ചതാണോ അത് മറ്റാരുടെ കഥയാണോ എന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ദിവസം കൂടിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് പടം കാണണം എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കേ പടം വിജയിക്കണ്ടേ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടാലല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ എല്ലാവരും മൊബൈലിൽ ഒ ടി ടിയിലും വന്നിട്ട് കണ്ണുകേടാവൂട്ടോ ഇത്രയും നേരം ഇത്ര ചെറിയ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന നേറി വന്ന് പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കാണാൻ പാടില്ല സിനിമയൊക്കെ മുഴുവൻ കണ്ട കണ്ണടിച്ചു പോകും ഡെഫിനറ്റ്ലി കണ്ണടിച്ചു പോകും എൻ്റെ കണ്ണ് എത്ര വർഷം അടിച്ചു പോയിന്നെന്ന് അറിയോ പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ പഠിച്ചു പോണോ തിയേറ്ററില്ലേ അത്ര ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയില്ലേ അത്രയും വലിയ ഇതില്ലേ ഇരുന്ന് കാണും കണ്ണിന് പ്രശ്നമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമ വേറെ ഒന്നും തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല കാണാറുണ്ടോ വേറെ സീരിയൽ കാണുമോ ഇല്ല വെബ് സീരീസ് കാണുമോ ഇല്ല ഇല്ല ഫുട്ബോൾ കളി കാണുമോ ഇപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വലുതം കാണിക്കുന്നെങ്കിലും അത് ശരിയല്ല ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാണും അത്രയും വലുപ്പത്തില് വേറെ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കാണില്ല സിനിമ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ തിയേറ്ററിൽ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണുമ്പോൾ കാണാതെ നമുക്ക് എന്ത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ കറക്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് കിട്ടുക ടി വിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും കാണില്ലേ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കാണുമ്പോഴും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ഇമ്പം ഉണ്ടാവുന്നതും രസകരമാവുന്നതും അത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയാവുന്നതും ഇൻസ്പയർഡ് ആവുന്നതും സോ വാട്ട് മൂവീസ് ഇൻഡിയേറ്റർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ഉപജീവനമാണ്